Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe vom Melodischen Treiben. Und heute begrüße ich bei uns im Studio den Sven UK. Hi Sven. Hallo Micha. Taschen, ich freue mich, dass du hergekommen bist und der Einladung gefolgt bist, hier mal zu spielen. Ja, wir mussten ja schon mal verschieben. Ja, das stimmt. Weil ich ein bisschen kränklich war. Ja. Aber heute haben wir es geschafft und ich freue mich wirklich. Wir kennen es ja schon lange. Genau. Du als alter Dixon-Fan. Alte Weggefährten, genau. Da steht man auch ein bisschen unter Schuld. <lacht> ja, äh, ja, vielen Dank. Also wie gesagt, wir wollten eigentlich schon Ende letzten Jahres die Aufnahme realisieren, aber wie gesagt, bei Sven ist was dazwischen gekommen, krankheitsbedingt. Und deswegen jetzt im neuen Jahr starten wir durch und ich freue mich sehr, dass du da bist, Sven. Schön. Ja, dann äh, fangen wir auch gleich mal an mit äh, ein, zwei Fragen. Ähm, ich habe ja mitbekommen, dass du und Mirko letztes Jahr ein ziemlich cooles Projekt auf die Beine gestellt habt und zwar Charlie Moskau. Hat eingeschlagen wie eine Bombe, die Leute haben es gut gefeiert. Ja, erzähl mal bitte was dazu. Ja, also ähm, irgendwann letztes Jahr im Frühjahr kam der Ronny Feller von, von der Glashütte Petersberg und die Gabi auf uns zu und äh, haben uns halt gefragt, äh, ob wir da im Sommer einfach mal probieren wollen, ein bisschen was zu spielen, nicht nur Haus, sondern 80er, 90er Sound, aber halt fast alles mit Vinyl und eine special äh, Version. Ja, war natürlich ein bisschen aufgeregt, weil Mirko und ich, wir haben uns ja auch 2008 mehr oder weniger getrennt, als ich aus dem Dixon raus bin. Ja. Wir hatten relativ wenig Kontakt die ganzen Jahre. Mhm. Äh, ich habe es dann ein bisschen intensiviert und ähm, über die Mutter. Ja, und äh, so haben wir wieder zusammengefunden und dann haben wir das erste Mal oben aufgelegt und da waren schon relativ viele Leute da. Ja, ja, das stimmt, hat man gesehen. Ja. Ja. Und äh, es hat super funktioniert, ältere Leute, junge Leute, auch Kinder, alle haben getanzt und ja, hat Spaß gemacht. Weil es auch mal ein anderer Sound das ist, ein Sound, mit dem ich groß geworden bin ja, in den 80er Jahren. Genau, ihr habt ja auch die, äh, die alten Schätze aus der Plattenkiste äh, mit hochgenommen auf dem Petersberg. Ich habe es leider nicht geschafft, vorbeizukommen. Also ich konnte deiner Einladung noch nicht folgen. Ich war verhindert beruflicher Natur und habe es aber mitbekommen über die einschlägigen Social-Media-Kanäle. Instagram sind wir connected und da habe ich ja die Videos gesehen und fand es mega cool, dass ihr einfach diese alten, äh, coolen Platten auch gespielt habt. Die Leute haben es auch gefeiert. Ja, wir haben auch wirklich nur Platten gespielt, ähm, die uns auch selber gefallen, mit denen ich groß ja, geworden bin in den 80ern. Ja. Ja, ob Erasure, Depeche Mode, Camouflage, Six Six Sputnik, wir haben halt da oben alles gespielt. Ja. Und, ähm, ja, es hat halt Spaß gemacht, es war eine gute Energie. Das war es ja auf jeden Fall, hat und, man gemerkt. Und was halt ein riesen Vorteil da oben ist, es war halt immer 23 Uhr Schluss und 23 ja, Uhr will ja keiner nach Hause gehen. Das heißt, die Leute waren immer so heiß und wenn die Leute mit so einem Gefühl, oh, jetzt ist das schon wieder zu Ende, ja, gehen müssen, ja, ja. sind sie natürlich umso heißer beim nächsten Mal. Ja, das stimmt. Und am Ende genau. waren dann halt fast 2000 Leute ja. da oben. Weißt du, so. Und wie viele Ausgaben äh, gab es da letztes Jahr auf dem Petersberg? Wir haben das äh, sechs, sechs Mal. Doch, sechs Mal. Und dieses Jahr auch wieder. Wir starten im dieses Jahr im Mai. Cool, also wieder auf dem Petersberg oben. Mhm. Okay, stark. Wir machen sechs, also im Prinzip so ja. ein, einmal im Monat und eine Sonntagsgeschichte. Und eine Sonntagsgeschichte auf dem Petersberg quasi oben. Also sechsmal Charlie Moskau und dann nochmal so ein Zusatz-Special sonntags. Stark. Ja, ich schaff's. Auf jeden Fall, dieses Jahr komme ich vorbei und muss einfach mal auch die Vibes mitnehmen. Ja? Ist ja auch so ein bisschen mein Zeitalter, meine Generation und... Fast. Fast, ja. <lacht> Liegen ja ein, zwei Jährchen dazwischen, gell? <lacht> ja, genau. Fähnchen kann man schon was sagen. <lacht> <lacht> okay, nee, cool. Freue ich mich drauf. Ähm, ich bin gespannt. Ja. Ja, ähm, ja und dann habe ich jetzt mitbekommen, dass du auch äh, sehr fleißig wieder in puncto Produktion bist. Ähm, mit Ambulanz 303. Ja. Genau, Ambulanz 303. Hab reingehorcht. Gefällt mir sehr, sehr gut, die neue Nummer. Und bin gespannt, was du dazu erzählen möchtest. Ja, also Ambulanz 303 ist äh, ein Projekt mit einem wirklich alten Bekannten von mir und Freund. Äh, ich war schon zusammen mit ihm im Urlaub. Äh, er hieß damals ja, DJ Beats, jetzt ist er der Sven Olson. Und, ähm, Sag mir aber, ja, DJ Beats, ja. Ja, ja, ja. ja. Sag mir was. Genau, also wirklich ein Ur Ur Urgestein. Ein Urgestein. Genau. genau, ein bisschen zurückhaltender Mensch, aber ähm, äh, sehr, sehr gut. Äh, äh, Hat es wirklich drauf und ja, wir haben uns jetzt zusammengesetzt, haben einen Track mit einer Aussage gemacht, Global Warning, ist ja ähm, unser Text auch und von mir eingesprochen, mehr oder weniger. Ja. Und sind jetzt dabei, das auch äh, ein gutes Label ähm, bei einem guten Label runterzubekommen. Ja. Machen jetzt neue Asset-Tracks, machen jetzt auch ähm, einen Remix für eine alte 80er-Nummer, ähm, Candy Staten, ähm, You Got The Love. 
Ja, sagt kennt man mir vage was, ja. ja, ja. ja ist, Wenn ich es dann höre, werde ich es ja, erkennen. Ja, erkennt, erkennt ja. jeder. Ja, wir haben ein bisschen was vor und äh, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Cool, also ich freue mich drauf auf die, auf die Releases, die noch anstehen und ja. Äh, aber ich bringe auch noch selber eigene Sachen raus. Ja. Was an meinem Album. Ja. Ja, ja. Jetzt, was hier im äh, Hintergrund läuft, ist äh, genau. ein Track von mir. Gelobt jetzt hier. Nightlife ja. äh, kommt auf meinem Album raus. Album ist für dieses Jahr geplant und ähm, es wird ein Dance-Album. Also ich bin nicht so der DJ, der sich dann bei einem Album ausprobiert, um dort neue Sounds und chilligen Sounds zu machen. Ich ja. will halt schon das machen was ich dann auch spielen würde. Also haben die Leute noch einiges von dir zu erwarten. Du bist ja umdrehlich auch in puncto Produktion und da können die Leute sich schon mal voller Vorfreude ja. auf die Dinge ja. dann sich freuen, die noch kommen. Genau. Ja. Cool, Sven. Ähm, ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Und jetzt würde ich gerne noch mal ähm, fragen, wie du das aktuell siehst, weil es ja jetzt die letzten zwei Jahre sehr ruhig geworden ist, auch in der Szene, auch Corona-bedingt und so weiter. Gibt es ein neues Jahr? Bist du optimistisch? Wie siehst du, wohin geht die Reise? Was denkst du? Ja, ich bin auf jeden Fall optimistisch. Das muss man auch. Ja, auf jeden Fall. Also klar. nach zwei Jahren, ja, ähm, äh, wenn ich da so an Kalif Storch denke oder Zentral oder an die ganzen ja. Läden, ähm, das, tut, das tut dann schon weh. Ja, Und wir brauchen ja genau solche Läden. Ja. Diskotheken, ja, okay, aber die, aber die Subkultur darf die Subkultur, eben nicht weißt du? runterfallen. Ja, Und es ist ganz wichtig, dass, dass die Jungs dann jetzt auch, äh, ich hoffe, ab April, Mai wirklich weitermachen ja. können. Ja, ja, ja das ist die Wäre wünschenswert, ja, ja, auf jeden ja. Fall. Nicht nur wünschen, das muss ja auch sein. Ja. Die Gelder müssen ja auch wieder reinkommen. Ich, ich glaube auch, dass der Staat, man, man sieht, wie wir damit umgehen. Ja. Ja, und die sehen ja auch, ähm, dass es zwar viele Neuinfektionen gibt, äh, ja. die meisten kriegen es nur mit, weil sie sich testen lassen. Wir gucken mal, ich glaube, man muss schon dieses Jahr noch schauen, ob, ob der Virus halt immer schwächer wird ja. und nicht noch eine Variante kommt, die noch mal reinhaut. Aber ja, wenn ja, das so ist, dann andere Länder machen es ja auch vor, wie es vielleicht hm, auch für, gehen, für die Kultur auf jeden ja, Fall gehen könnte. Auf jeden Fall, weil die Kultur darf nicht aussterben, die muss immer am Ball bleiben und auch die Subkultur. Ja, Subkultur eine, vor allem. Das ist eine ganz, ganz starke ja. Kultur, die man auch, denke ich, nicht außer Acht lassen darf, weil die eben auch für die Jugend ganz, ganz wichtig ist ja. und nicht nur für die Jugend. Das ist ja auch ein riesen Wirtschaftszweig, der mit dranhängt. Die Läden, die haben ja auch Angestellte und deswegen einfach Daumen drücken, dass es wieder bald in Richtung Normalität geht. Ja, auch für die Clubkultur in Erfurt und auch in Deutschland weit. Wird es. Gut, ja, da bin ich, oder ich hoffe auch dran, ja, dann sind wir schon zu zweit und ich denke, viele, viele andere glauben auch dran, dass es wieder bald vorangeht. Ja, Sven, ähm, jetzt würde ich gerne noch abschließend mal euren Kanal ähm, erwähnen. Ihr habt, ihr habt ja einen ziemlich coolen Kanal auch auf YouTube mit richtig, richtig geilen Gästen bis jetzt schon gehabt, äh, der sich äh, Save the Swill nennt und ähm, ich habe ihn auch schon äh, fleißig verfolgt. Mir ist nur aufgefallen, ihr habt lange nichts mehr rausgebracht. Also letztes Jahr wart ihr äh, fleißig am Produzieren und am Drehen Jetzt kam schon lange nichts mehr, da würde ich jetzt gerne mal was hören, wann es denn weitergeht, was ihr jetzt noch in der Pipeline habt, wohin die Reise jetzt geht mit eurem Kanal. Ja, ich renne auch schon jedes Mal ins Büro rein und schreie den Alex an und den Marvin und den Kevin, was ist hier los? <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, ja ähm, Corona hat natürlich dann auch so ein bisschen auch, äh, Energie rausgenommen. Ja, klar. So, weißt du, so. und, die Motivation dann so ein die bisschen. Die Motivation, es ja. kostet auch immer viel Geld, äh, sowas, aber... Wir planen jetzt wieder. Schön. Wir, wir werden jetzt in den nächsten Schön. Wochen auf jeden Fall was machen und dann wird es auch wieder weitergehen. Cool. Also kommt da definitiv auf eurem Kanal noch ordentlich äh, Content ja. zusammen dieses Jahr, ja. wo man wieder lange von äh, zehren kann. Ich hoffe es. Also wir, wir haben cool. ja dann die Möglichkeit, wenn Festivals sind und äh, so weiter, dass wir halt dann dort auch äh, von bekannten äh, DJs die Sets äh, vor Ort aufnehmen können, also Live-Sets. und Ach, das perfekt, direkt von der Location. Genau, und das Inter Interview, Interview dann direkt hinter den Kulissen da auf einem Festival. Ja, super. So, so planen wir das halt auch gerade okay. fürs Fantasy Beach, was ja am 1. Juli-Wochenende ist. Äh, am Alberstädter ist am das. Am Alberstädter See unter anderem extra Welt dabei. Und, ähm, Ach, das steht schon fest, am 1. Juli-Wochenende das Fantasy ja, Beach in Alberstädt. Ja, genau. Ach, das, geil. Das findet statt, wird okay. aber nice. ähm, nicht wie, wie letztes Jahr ähm, am Blue Beach Blue sein, Blue sondern Blue. dort, wo es ursprünglich war, nur ein bisschen verschoben da, weil da ein Campingplatz jetzt ist. Ja. Aber ähm, ich denke, dass, äh, also mich freut das, dass die halt so eine Energie aufbringen und auch, äh, ich mache das Booking da ein bisschen mit dass die Planung dann halt vorangehen. Genauso wie beim Heidewitzka Festival, eines der größten jetzt. Ja, kenne ich. Genau. Ja, so, äh, Danny Prom ist ja auch ein Freund von uns und 
wie gesagt, die haben wirklich zu kämpfen gehabt auch mhm. mit, es darf was stattfinden, es darf nicht. Ja, also du baust immer Energie ja. auf und verlierst sie dann halt wieder. Und es gab eben auch keinen genauen Fahrplan. Genau. Also es hat ja auch wöchentlich gefühlt immer wieder gewechselt mit Auflagen, was darfst du, was darfst du nicht und dementsprechend muss man ja auch erstmal agieren können. Und das natürlich in dieser Veranstaltungsbranche, wo eigentlich alles auch äh, auf dem Punkt genau stattfinden muss, wegen den ganzen Bookings und so weiter, das ist schon, denke ich, recht schwierig. Ja, es hat alle getroffen und äh, wie gesagt, pos positives Denken und wir wissen, wie es letztes Jahr im Sommer lief, das wird ähnlich laufen jetzt und äh, das sind halt so ein bisschen die Sachen, wo man sich dann auch festgreift und festhält, sagt, na klar. Ja, 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 da wird was kommen. Ja. Okay, cool, also Fantasy Beach, äh, stark, freue ich mich, äh, werde ich mir schon mal in meinem Kalender äh, markieren. Jetzt habe ich es nämlich ja. extra gesagt, damit ich keinen Ärger kriege, ah, weil, ich, weil, ja, ich, weil ich ja noch nicht mal auf Safe to Free ein eigenes Set gemacht habe und ich immer, immer angegangen werde von Alex und, äh, und, deswegen und, und Kevin und Marvin und allen, gell? Okay? Ja, so, bald komme ich dran. Und weil ich das nämlich auch vorhin mitbekommen habe, äh, freut es mich umso mehr, dass jetzt der Sven ähm, auf unserem Kanal da ein kleines Stell dich eingibt und am Ball ist und hier auch ein schönes Set hinzaubern wird. Und das wäre jetzt noch meine abschließende Frage, Sven, ähm, in welche Richtung wird heute dein Set gehen? Worauf hast du heute Bock? Was spielst du heute? Was hören wir von dir? Ja, auf jeden Fall Techno. Sven, okay. UK, Sven UK ist Sven UK viel Techno, Techno und äh, ich spiele heute viel Asset. Man wird viel Asset hören heute. Okay. Ich würde auch ein bisschen härter sein, vielleicht ein bisschen schneller. Aber ist eine Momentaufnahme. Ja, nice. Also nice auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Danke für das schöne, kurze Interview. Ich denke, viele Fragen wurden jetzt auch ähm, ja, geklärt und wurden auch weitergetragen. Und ja, dann bleibt mir nichts weiteres übrig, als Dankeschön zu sagen. Und viel Spaß mit Sven UK und seinem DJ-Set. Ciao, ciao. Ciao. You heard all this, you as a human being. Why don't you change? What prevents you? If each one of us asked that question, not verbally or merely intellectually as an entertainment, but ask that question most seriously and deeply, what's your answer? Would an answer to this problem that human beings have lived this way for millennia upon millennia. Why haven't they changed? Why haven't you, who are, they, who are listening now, why haven't you changed? You know, if you don't change, what the consequences are? You'll be national, nationalistic, you'll be tribal, insurance, isolated, and Okay.
Okay.